Hey you guys, don't forget to join my Telegram channel. Aku bagi signal trade for free. And kita juga boleh share-share bora-bora. Kita discuss pasal trade, TA, FA. And let's make some profit guys. Join link ada dekat description bawah. Hey you guys, jom kita beli crypto menggunakan P2P dekat Binance. So, klik add Binance. And ni adalah interface untuk Binance Pro. Kalau korang punya interface tak macam ni, maknanya korang tengah guna interface Binance Lite. Dekat atas sebelah kiri ni, ada ikon orang ataupun profile. Korang klik. Dan dekat sini korang boleh switch between Binance Lite dengan Binance Pro. Ni contoh kalau korang punya ni Binance Lite eh. So pergi ke ikon yang sama, ikon profile ataupun orang tu. Korang klik balik dekat situ. Lepas tu switch ke Binance Pro. Kat home interface dia dah ada shortcut untuk ke P2P ataupun korang nak beli kripto pakai kad. Tapi aku tak nak tunjuk shortcut. Kita klik wallet dekat bawah belah kanan ni. Ni adalah spot wallet. Korang hold ataupun simpan crypto asset korang dekat sini. And asset dalam spot wallet ni juga ready untuk di trade. Jadi dekat atas ni korang pergi ambil P2P. And ni adalah P2P wallet. Tempat untuk korang store fund yang ready untuk P2P trading. Jual beli antara orang yang akan transfer masuk account bank lah. Jadi dalam P2P wallet aku ada USDT je. 2.60 sen USD. 0.6 USDT. And dalam video ni kan tutorial kita nak go through macam mana proses pembelian melalui P2P. And now kita nak tambah lah USDT ni nak top up lagi. So guys just tekan buy. And dekat atas ni make sure P2P. Currency ni make sure MYR. Korang boleh klik and cari MYR kalau belum tukar kepada MYR. Ok yang tiga titik ni korang tekan. Lepas tu ambil payment method Ok ni adalah payment method untuk orang transfer masuk account bank aku So aku dah set up set siap And korang just tekan add a new payment method dekat bawah tu Yang recommended adalah bank transfer But if korang nak option lain Ada banyak lagi payment method Just tekan dekat all payment method Ok just add a new payment method And ambil bank transfer jadi nama dekat sini dia dah automatic masuk ikut time waktu kau verify. Korang tinggal isi nombor bank account dengan nama bank korang. Ok back back and if korang nak edit korang just klik icon pencil dekat atas ni. Korang boleh edit nombor account bank, nama bank dan tekan save. If korang nak delete pun boleh tu ada button tuan sampah tu kat, kat atas tu kan. So settle part payment method. Kita back. Ok kita nak membeli so make sure benda ni buy ok Dan dekat bawah ni just ambil USDT Ok aku nak explain sikit aku sarankan beli USDT iaitu stable coin Currency dia stable sebab dia ikut harga USD Macam korang nak beli crypto dekat Luno korang top up MYR dulu kan So lebih kurang je dekat sini cuma kita beli USDT lah USD dalam bentuk crypto Ok and list yang korang tengok dekat bawah ni adalah seller yang menjual USDT Sebab kita pilih USDT. And normal lah bila lain seller lain harga. Macam Shopee lah korang nak beli baju. Okay kat brother ni baju RM30. Brother ni RM35. So contoh yang sama. So kita tengok dollar trader ni. Dia jual satu USDT dengan harga RM4.20. Okay dekat bawah ni quantity. Quantity ni adalah berapa banyak jumlah USDT yang dia ada untuk dijual. Okay untuk orang beli. So untuk dollar trader ni kuantiti yang dia ada adalah 8724.55 USDT. Ni available untuk orang beli. And yang bawah ni adalah limit. Limit pula adalah berapa sekurang-kurangnya USDT yang kau boleh beli dengan dia sampailah semaksimum mungkin yang dia boleh supply untuk kau. Iaitu maksimum tadi 8724.55 Sama dengan harga RM36,643 So maksudnya kalau korang nak beli RM40,000 Dah tak boleh dengan seller ni And yang bawah ni adalah payment method Cara bayaran So aku sarankan bank transfer je So senang Ok yang belah kanan ni pula Dia punya trade Dah berapa kali dia buat Dan juga dia punya rating And rating ni lagi tinggi lagi bagus lah So settle And now, jom kita beli. Dekat atas ni, korang tekan yang icon filter ni. Ok, masuk kat amount yang korang nak beli tadi. Macam aku just masuk ke RM50. Kalau korang nak masuk RM1000 ke RM2000, just tulis je dekat situ. Lepas tu, payment method ni ambil bank transfer. Country and region ni, ambil all. 
Lepas tu tekan confirm So dia akan filter ikut yang kau masuk yang tadi And akan keluarlah seller yang sesuai untuk korang pilih Korang just bandingkan harga je lah lepas tu Beli yang jual paling murah lah kan So dalam situation aku ni Seller Fazri Lafid ni lah yang paling sesuai Dia pun dah trade lebih kurang 3085 Lepas tu rating pula 97% So tinggi lah kan And should be nice lah Kita just beli dengan dia Tekan buy Ok pilih buy fiat So macam aku just RM50 And crypto amount yang aku akan dapat adalah 11.9 USDT And masa untuk aku transfer dekat dia adalah dalam masa 15 minit saja. And guys please read terms and condition yang dia bagi Lain seller lain lah dia orang punya terms Pada aku simple dekat korang punya reference untuk transfer Jangan letak apa-apa yang berkaitan dengan crypto If semua ok, tekan buy USDT Yang dekat bawah ni, korang tekan transfer fund Bila korang dah confirm detail yang dekat atas tu Korang nak beli RM50 Harga satu USDT dia jual RM4.20 And crypto amount yang korang akan dapat adalah RM11.90 USDT If korang ok apa semua Dah baca terms apa semua, dah setuju Klik transfer the fund yang dekat atas sebelah kanan ni ada ikon chat Korang boleh chat seller Mungkin nak minta bantuan ataupun nak tanya apa-apa dengan dia So boleh chat Ok now dah ready Tekan transfer the fund Bila dah tekan transfer the fund Maksudnya korang dah bersedia untuk transfer fund Masuk akaun dia Yang dekat sini Binance Remind Tolong guna korang punya akaun bank sendiri Akaun atas nama korang Jangan guna akaun orang lain Akaun abang, kakak, mak ayah ke apa semua Jangan Guna akaun atas nama sendiri Lepas tu uh, Korang kena transfer lah ke akaun detail yang seller ni provide Ok jangan hantar kat akaun entah mana-mana entah And bila dah transfer Baru tekan button dekat bawah ni Transfer next Bila dah transfer eh Selagi belum transfer Jangan tekan lagi And ok I got it Jadi masa berbaki 13 minit lagi And ni nama sebenar seller tu Dia dah provide And account number dia And bank apa Kita nak kena transfer And just copy Account number ni So jom kita pergi transfer dulu Okay sekarang korang buka lah Korang punya online banking kan Macam aku Maybank to you And korang mungkin Check MB Click uh, Bank Islam apa semua Mana-mana apps Tak kisah Bank korang So aku punya Maybank to you Ok transfer Transfer to the account New transfer And berada tadi public bank So account number dia aku just paste Yang copy tadi Amount yang aku kena transfer dekat dia RM50 Yang kita set up tadi So fund transfer and then recipient reference Aku just masukkan aku punya username Yang penting jangan guna apa-apa terms yang berkenaan dengan kripto. And done. Sukses. Aku dah transfer RM50 ke account bank dia. So, screenshot receipt. Now, buka balik app Binance. Lepas tu, kita dah transfer kan. Click transfer next. Ah, uh, Binance akan notify dia yang kita dah transfer. And dia akan check account bank dia. Lepas tu dia akan lepaskan 11.90 USDT kepada kita Jadi kita just tunggu je dekat sini And done So dia dah transfer 11.90 USDT ke akaun kita And RM50 dah selamat masuk dalam akaun bank dia And ni P2P wallet Tadi RM60 USD 0.6 USDT So kita dah tambah dengan 11.9 USDT Sekarang dah ada 12.5 USDT Jadi fund daripada P2P wallet ni Korang kena transfer masuk spot wallet Sebab dekat spot wallet lah tempat untuk korang trade USDT kepada kripto lain Untuk korang buat profit So semua tu dekat spot wallet So ni spot wallet aku And dalam spot wallet ada dalam 120 USDT And kita pergi balik kepada P2P wallet Korang klik transfer Alright, ambil yang bawah ni Klik transfer ni 
Okay dekat sini ada transfer From me to diary P2P wallet To spot Kepada spot Dan dekat bawah ni Crypto asset Ambil USDT Lepas tu Kalau korang nak transfer semua Tekan max Kalau nak transfer Sikit je fund Masuk spot wallet Just masukkan amount yang korang nak And then Tekan confirm transfer And Dan Transfer successful So dekat P2P wallet aku dah kosong Sebab aku transfer semua masuk spot And now kita tengok dekat spot wallet Aku punya USDT dah bertambah jadi 133.5 USDT Ok dan tutorial untuk beli crypto guna P2P And next video kita akan walk through ataupun go through spot trading pula Sebab korang nak tukar USDT ni kepada crypto lain Untuk korang hold long term ataupun korang nak main short term trade Nak buat profit cepat kan Tak kisah tak ada masalah Alright So kita jumpa in the next video And thank you guys